Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo vamos a explicaros cómo utilizar las instrucciones para el control de motores de corriente continua en Facilino. Mirad, los motores de corriente continua son motores que, a diferencia de los servos, se controlan normalmente por corriente. Si bien en los microcontroladores y la mayoría de las electrónicas más sencillas, lo que se, debe, lo que se hace normalmente es regular, eh, controlarlos por tensión, de forma que vamos a establecer una señal analógica eh, que va a, a, a regular la velocidad del motor. Entonces, en función del valor de esa señal analógica, el motor podrá girar más rápido o más despacio. Los microcontroladores, concretamente, no son capaces de generar señales analógicas como tales, la mayoría de ellos. Sin embargo, lo que sí que pueden hacer es conmutar muy rápidamente una señal digital, de forma que establecen a una frecuencia rápida los valores de alto y bajo muy rápidamente. Cuanto más tiempo esté en alto, la media aproximada de esa señal será un valor cada vez analógicamente más elevado, mientras que si está muy poco tiempo en alto, ese valor será muy bajo. Esto es eh, válido y es así porque los motores en general tienen una dinámica muy lenta, entonces estas frecuencias rápidas prácticamente lo que están haciendo es filtrarlas y las están observando como una variable, una tensión variable eh, a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces esto es lo que se conoce como una eh, eh, salida analógica y en el fondo es lo que, es, lo que, hacen los, lo, lo que hacemos en Facilino para poder controlar los motores. Mirad, lo que disponemos es de una instrucción aquí dentro de la categoría de, de movimiento en motores, que es esta de aquí, que nos va a permitir gobernar el, el motor de corriente continua. Necesitamos normalmente establecer en este tipo de motores o las electrónicas que controlan estos motores, es lo que se conocen como drivers o etapas de potencia, normalmente van a, 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 a exigir que tengamos un par de pines a los que debamos de controlar. ¿vale? En este caso yo voy a controlar una electrónica que se llama el DRV8833, ¿vale? pero muchas otras electrónicas son muy similares en definitiva. Entonces, mirar, un poco la idea de la, del siguiente ejemplo es que vamos a tener un botón conectado al pin 2 y, a, y aquí te vamos a tener los, eh, estos dos eh, pines que están conectados al driver del motor, a los pines 3 y 5. ¿vale? Pues, eh, vamos a crear un sencillo ejemplo en el que, bueno, pues por ejemplo, vamos a hacer que lo primero de todo es esperarnos a que el botón esté pulsado. ¿vale? Entonces, eh, accedemos aquí y leemos el valor del botón en el pin 2. ¿Vale? Y verificamos o nos aseguramos que está en estado bajo, que es cuando lo pulsamos. ¿Vale? Luego, posteriormente, lo que hacemos es, vamos a mover el motor, eh, perdón, mejor este tipo de señales, PWM, vamos a mover el motor hacia, por ejemplo, en sentido horario, hemos dicho que está conectado los pines 3 y 5, a una velocidad determinada, pues por ejemplo, al 75%. Después lo que vamos a hacer es, eh, nos vamos a esperar un tiempo, está girando en ese sentido, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a hacer lo mismo, pero para el giro del sentido antihorario, ¿vale? Y finalmente lo que vamos a hacer es simplemente pues parar el motor y esperar de nuevo a que pulsemos el botón, ¿vale? Con lo que aquí esto debería estar parado. Aquí en las, en las instrucciones de parado, en principio, en la, el porcentaje de velocidad no importa, ¿vale? Bien, vamos a, a programar este ejemplo, ¿vale? Y mientras tanto os, os voy contando también al respecto de los motores, mirad. Eh, los motores tienen una, una zona muerta normalmente y por tanto, para bajas velocidades, lo que, sucede, lo que suele suceder es que no se mueven. Lo digo porque si observáis ese comportamiento es relativamente normal, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a cámara cenital y os vamos a enseñar el circuito que tenemos montado. Mirad, por un lado tenemos el botón, que lo tengo conectado al pin 2, y tenemos el, el driver, el DRV8833, que lo tengo conectado a los pines 3 y 5 de Arduino, ¿vale? Este driver lo que tiene es dos salidas, o unas, eh, dos salidas que van conectadas directamente al motor, ¿vale? La alimentación aquí concretamente está eh, eh, pasando, en este, en este montaje concretamente está pasando a través del USB. Podríais alimentar el driver con otra tensión diferente, ¿vale? La que el motor requiriera. Bueno, pues vamos a, a hacer un reset de la placa. Voy a apretar el botón, en principio ahora está esperando a que apete el botón. Se pone a girar en un sentido, gira en sentido contrario y para, ¿vale? Y si vuelvo a apretar el botón, vuelvo a girar, gira en sentido contrario y para. Muy bien, pues nada, en este vídeo os hemos enseñado cómo utilizar lo que serían las instrucciones para el manejo de motores de corriente continua. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.